Good morning guys. Uh, sa mga hindi pa nakakaalam paano linis na map sensor, throttle body, uh, air filter, tsaka itong air filter. May top apat na may. Bali yung tatanggalin natin. Una, una muna tatanggalin natin ay yan, air filter, tapos to, tapos yung throttle body. Yung sa throttle body, nakadikit na din yung map sensor. Uh, ano natin yung what do you call this? Um, Uh, IACV valve ito uh, tinatawag ng iba na servo okay guys uh, bali putol yung uh, bali putol yung video eh hindi ko napakita sa inyo yung tinanggal ko yung yung air filter bali nakakat na siya ng ganito pero madali lang naman siya tanggalin guys bali ito na yung second procedure niya bali tanggalin niyo yung ano yun yung uh, tornillo tornillo dun sa ano, 8 mm yan eh, or 10 10 mm pero naka tornillo siya yun yung oil field, oil ano niya catcher ng SD ah, ng Nissan GX ayan tanggalin natin yung nut ng oil catcher Ten millimeter socket wrench. At sa kag guys, wag yung kalimutan na tanggalin yung ano, na battery. Katulad ko nagkamal ako. Kalimutan ko tanggalin. Nagspark siya. Tanggalin yun lang yung negative terminal para hindi na siya magspark. para kung sakali mang dumikit uli siya sa body hindi siya mag-spark pag nakata uh, pagtanggal na yung negative terminal ng battery yun guys bali hindi naman talaga ako mechanical pero nagre-research ako about this uh, gusto ko talaga mag DIY para makatipid na rin so ayan guys um, pag maluwag na tanggalin natin itong uh, itong oil catcher saka ito guys yung clip ng mga hoses nya may clip sya dyan tanggalin natin luwagan lang natin yung clip yan yung hose na yun ay konektado sa ano, charcoal canister tapos itong vacuum hose alam ko tawag dyan vacuum hose ba yun hindi ko alam pilitin natin hilain kasi medyo matigas sya yan kunti pa medyo laksan laksan natin para yan ok tabi lang muna natin ito dito Ayan guys, tanggalin naman natin itong throttle body. Uh, ano ba tawag dito? Sa ratchet. 10mm or 12? Hindi ko medyo na remember. Ayan. Okay. Bali, apat siyang nut. Luwagan lang natin muna bago natin tuluyang tanggalin. Okay. 
tuloy natin tanggalin yung mga nut. Ayan nga sabi ni Nick, ayun, panot, mag-cover na daw. Nga pala guys, may nakalagay na ano yan, harness. Tanggalin mo natin yung harness niya. Para sa ano yan eh, sa TPS, Throttle Position Sensor. Bali guys, may mga ano pa to, may mga hose pa siya dyan, nakakabit sa throttle body. Kailangan natin tanggalin yun. Kasi kung hindi natin tatanggalin, masasama yun sa hose tsaka tong ano, uh, tong accelerator, pe, na accelerator cable. Okay. Bali ito guys yung pinaka-servo nya. Ang ginagawa nyan para, ang ginagawa sa akin natin yan, uh, pag nag aircon ka, itataas nyo RPM. Para hindi nahihirapan yung engine. guys, huwagan na natin yung mga hose nya, may dalawang hose yan sa ilalim tsaka sa gilid bali tanggalin natin yung para hindi na maging sa gabal pag hinugot natin yung throttle body medyo masikip sya pero pilitin nyo lang pag ano, mahirap syang bunutin Ayan guys, nalus na siya. Papakita ko sa inyo. Bali, may tubig yan eh. Nakadaan ng tubig dyan. Mula sa, pra, uh, mula sa radiator, papunta dyan sa servo. Bali, may isa pa tayong tatanggalin. And guys, uh, putol din yung video. Hindi ko na na nakuha yung last part ng ano, pagtanggal ng TPS. Ngayon, inisan natin itong TPS. Ibukan nyo itong uh, ano, pedal. Accelerator pedal. Accelerator. <laughs> Accelerator pedal. Yan. Uh, Tilingin sila natin na ito mga may mga ano na tayo dun, sa mga mm, mga itim-itim tawa ang tao hindi ko ano tilingin natin yan harap at likod yan guys bali nalilinisan ko na siya ng ano bali 
second time ko na siya nilinisan bali pinakita ko na lang sa inyo kung paano paano siya i-DIY kung paano siya linisan okay ito yung IACV na tinatawag yung servo luwagin natin siya kinat ko yung video kasi mahigpit bali pinamita ko siya ng martilyo para lumawag yung tornillo para hindi na hasil pag bukas mo sa kanya wala naman tatalsik kaya huwag kayo matakot ito yung servo natin balilinisan din natin siya nalinisan ko na rin siya guys dati uh, inulit ko lang ulit kaya medyo malinis na siya spray natin bandang dito sa mayan ay sprayan nyo lahat yan para ano tanggal yung mga carbon build up carbon build up ba tawag dun nisan nyo lang yan sprayan nyo carb cleaner siguro pwede na rin pinalinis ko kasi dyan dalawa carb cleaner tsaka yung ano yung electronic cleaner para sa mga ano sa mga electrical parts Tidak akan berjaya Ya Ya Oke guys Linisan din natin itong Pinagkakabitan ng servo Para pag binalik natin yung ano Yung Pinaka servo nya Malinis na sya Oke okay guys Tapos tanggalin natin din to yung para ma masimot natin yung ano yung mga dumi dumi sa loob Sprayin din natin guys ng ano, carb cleaner. Pa 
para matanggal yung mga bunga. Pati itong part na to guys, isprayan din natin ng carb cleaner. Masyado siyang madumi. Yan guys, kabit na uli natin. Sunod yung parang spring. Goma boy, to this one. Don't forget the goma. Okay guys, sunod natin ikabit yung servo. Okay guys, tapos na tayo maglinis. Sunod naman, ibalik natin yung ibalik na natin isa-isa. Parang ano lang, yung kung paano mo binaklas, ganun naman ulit yung pabalik. Pa vice versa lang. <laughs> Para hindi mahirap ikabit. Thank you. 
Bale pasensya na guys kasi hindi ko na isama nga sa video yung ano pagkabit ng throttle body nasira na globat kasi yung cellphone ko. Bale ibalik na lang natin sa ano kung paano siya kinabi, uh, paano siya binaklas ganoon din naman ang pagkabit niya. Parang vice versa lang. Okay guys, Ka tsaka guys wag niyo kalimutan higpit ang mabuti yung mga tornillo, yung mga nuts kasi pag may maluwag na nuts niya, may may tendency na may singaw siya na pwede magbago-bago yung RPM niya. Kaya yun guys, make sure nyo na naibalik nyo lahat at nahigpitan nyo lahat ng mga nuts at screw. Okay, uh, bali, uh, sundan nyo na lang kung ano yung, ano, kung ano yung mga ginagawa ko. Masa ka pala guys yung mga hoses, mga kailangan yung may kabit na maigi para wala rin singaw. Then guys, ibalik na natin yung ano oil catcher nya eh yung uh, dyan na pupunta yung mga langis na napupunta sa uh, na hinihigop ng uh, PCV valve Then, yung screw, huwag ko natin kalilimutan. Kasi pag ano, tumako, pwedeng malaglag yan sa ano, pag hindi nakabit na maigi yung screw. 
Haba kasi nagbo-vibrate siya. Pag nagbo-vibrate yung makina, may tendency ng lumbog yung tornillo. Malaglag pati yung oil catcher niya malalaglag. Kaya make sure po natin na mahigpit po yung tornillo, yung pinagkakapitan ng oil catcher. Here I am to worship. What? Then sa loob natin yung ano yung air filter box. Bouncy. Okay. Boxing. Yan guys, uh, sunod natin yung ano, yung sum of sensor. Bali, hindi ko na siya naipakita sa inyo yung paglinis sum of sensor kasi uh, naputol yung video na nasira. Bali, madali lang naman siya linisan. Bali, tanggalin mo yung ano, tanggalin nyo yung screw na dalawang screw, tapos hugutin nyo. Tapos, may makikita kayo sa... Pagkahugot nyo, may makikita kayo ng mga pagsilip siya sa mga butas doon sa map sensor. May makikita kayo mga parang resistor doon. Yun ang lilinisan nyo. Yun ang isprayan nyo ng, ang lilinis ko dyan eh, yung contact cleaner at mga electric, electronic cleaner. Ayun guys, madali lang yun. So yun guys, kung napansin nyo, 3 times sya sinubukan ni Stark bago ni Stark kasi ganun, ganun pag nilinis na yung throttle bago mo kasi nagpansin sya, nananon sya ng yung gas ba, yung amoy nya wala na sya, wala na sa throttle body, kung bago humigot mo na sya kaya matagal sya ni Stark ngayon, ngayon na ni Stark na sya kahit i-off nyo sya, nag-i-start ulit sya agad hindi yung katulad kayo na parang hirap ko ni Stark So yun guys, maganda na yung hider nya. Baso bali, iwan natin yung sasakyan na nakabukas, na, nakabukas 
Hayaan lang natin siya within 5 minutes para marilearn sa ECU. Oh, yun lang guys. Uh, maraming salamat. Thank you for watching.